Hello friends. Unit 2 of Macroeconomics is Money and Banking. We see money first. ये तो आप सभी जानते हैं कि मनी का इन्वेंशन होने से पहले बार्टर सिस्टम था बार्टर ट्रांजेक्शन के बाद प्रीशियस थिंग्स गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए यूज होने लगी जैसे गोल्ड एंड सिल्वर क्वाइंस जिसे अशर्फी भी कहते थे राजा महाराजाओं के राज्य चिन्ह इन पर अंकित होते थे इसके बाद एनिमल्स स्कीम नेम्स और टिप प्रीशियस स्टोन भी एक्सचेंज के लिए यूज होने लगे धीरे धीरे इन प्रीशियस एसेट्स का स्टॉक कम होने लगा और तब पेपर करेंसी कंपेरिटिवली चीप मेटल क्वाइंस चेक का यूज मनी के रूप में होने लगा नाउ इट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी मनी इज एनीथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेजर ऑफ वैल्यू स्टोर ऑफ वैल्यू एंड अ मींस फॉर डिफरेंट पेमेंट वी ट्राई टू एनालाइज द डेफिनेशन ऑफ मनी there are four key terms in this definition the first is money in anything which is generally accepted as a medium of exchange it means any commodity or material which is accepted by common consent to be used for exchange of goods and services is money the second term is measure of value the price means the value of commodities can be expressed in terms of money like the units of weight is kilogram or gram unit of length is meter or centimeter in the same way unit of money is rupees in india dollar in america and so on the comparison of the values means the prices of goods and services is possible because of money the third term is the store of value money can be stored means saved to purchase anything in future as it is portable in nature not perishable and it has general acceptance the fourth term is the standard of deferred payment it means to purchase something today and pay in future so durable goods can be bought on installment system borrowing and lending is possible because of money now we see the concept of money supply money supply means the stock of money held by public at a particular point of time for example cash in public on 31st march 2020 it is a stock concept it may इंडिविजुअल या बिजनेस फॉर्म के पास होने वाली कैश ही इंक्लूड होती है क्योंकि यही लोग मनी का यूज करते हैं यही मनी सर्कुलेशन में होती है जबकि गवर्नमेंट और बैंक तो मनी क्रिएट करते हैं इनके पास की कैश एक्चुअल सर्कुलेशन में नहीं होती इसलिए गवर्नमेंट और बैंक के पास की कैश मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगी now we try to understand measure of money supply the first and very basic measure of money supply is m1 it is also known as transaction money because it is readily available for making transaction it is the most liquid form of money measurement m1 includes currency and coins with public demand deposit with commercial bank and other deposits with rbi the first is currency and coins with public it includes paper notes and coins held by only public not by government and bank it includes coins and notes of all denomination like rupees 1 2 5 500 or 2000 etc money is also known as fiat money or legal tender money kyunki ise use karne ki legal permission government hi deti hai the second is demand deposit of commercial banks current account is also known as demand deposit account kyunki isme jama rupaye current account holder kabhi bhi withdraw kar sakta hai ya payment ke liye check bhi issue kar sakta hai ये पैसे सर्कुलेशन में होते हैं इसलिए इन्हें मनी सप्लाई में इंक्लूड किया जाता है 
ये कैलकुलेशन नेट बेसिस पर होते हैं इसका मतलब इंटर बैंक ट्रांजेक्शन इंटर बैंक डिपॉजिट इसमें इंक्लूड नहीं होते क्योंकि इस पर पब्लिक का कोई अधिकार नहीं होता ये तो दो बैंकों के आपस में डिपॉजिट होते हैं आई होप यू हैव अंडरस्टूड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक दर्ड इज अदर डिपॉजिट विद आर बी आई एम वन मेजरमेंट में अदर डिपॉजिट विद आर बी आई का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है क्योंकि इसमें इंडियन गवर्नमेंट या कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स इंक्लूड नहीं होते इसमें तो केवल फॉरेन गवर्नमेंट फॉरेन बैंक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक आई एम एफ के जो पैसे आर बी आई के पास जमा होते हैं केवल वही एड होते हैं और ये डिपॉजिट बहुत कम होते हैं इसलिए एम वन में अदर डिपॉजिट विद आर बी आई का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू